வெல்கம் டு சாரஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம ரொம்ப ஈஸியா பண்ணக்கூடிய புழுங்கலரிசி கிள்ளுவத்தல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த புழுங்கலரிசி கிள்ளு வடாம் பண்றதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு புழுங்கலரிசி எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் அரிசி நல்லா ஊறிடுத்து மிக்சர் ஜார்ல ஊறின அரிசி சேர்த்திருக்கேன் ஆறு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்து ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுறதோ எக்ஸ்ட்ரா மிளகா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்மூத் பேட்டராக ரெடி பண்ணிட்டாச்சு மேலே பப்புள்ஸ் தெரியறது இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்கணும் அடி கனமான பாத்திரத்தில் எட்டு கப் அளவுக்கு வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் வாட்டர் சேர்த்துக்கணும் நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துன்றதுனால எட்டு கப் வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஜீரகம் ஆட் பண்ணல நீங்க தேவைப்பட்டா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போறேன் வத்தல் வந்து அதிகமா உப்பு இழுக்காது ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறச்சு நம்ம அரைச்சி வச்ச அரிசி விழுத சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கைவிடாம கலரணும் இல்லைனா கட்டி தட்டிடும் அப்படியே கட்டி ஃபார்ம் ஆனாலும் நல்லா கரண்டியால கலந்து ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் மீடியம்ல வச்சுதான் கலரணும் மீடியம் ஃப்ளேம்ல இந்த மாதிரி கலரலாம் அப்போதான் ஈவனா வேகும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கலரணும் இல்லைனா பபுள்ஸ் வரும்போது கையில் பட்டுடும் ஸோ நீளமான கரண்டியால கலர்றது சரியா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு விதமான வத்தல் பண்ண போறேன் இதுலேயே கஞ்சி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற போதே நானா பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு கஞ்சி மாதிரி ஃபார்ம் ஆனோன்னே ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஜவ்வரிசி வத்தலுக்கு விடுற மாதிரி அந்த ப்ரொசீஜர்லேயும் ஒரு வத்தல் பண்ண போகிறேன் நல்லா கெட்டியாக ரெடி பண்ணிட்டு கிள்ளு வத்தலும் பண்ணி காட்ட போகிறேன் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் கூழ் மாதிரி ஆகும் இந்த கூழ் நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஜவ்வரிசி வடாம் நாம் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த புழுங்கலரிசி கூழில் நம்ம வத்தல் பண்ணலாம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற விடலாம் தனியாக கூழ் எடுத்து வச்சுட்டேன் அது ஆரின் இருக்குது இப்போ மீதி இருக்கிற மாவு வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கலரிக்கலாம் நல்லா கெட்டியானால் தான் நம்ம கிள்ளு வத்தல் பண்ண முடியும் நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கேர்ஃபுல்லாக இந்த டயத்தில் நம்ம கலரணும் கிள்ளு வத்தலுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுது நல்லா ஆற விட்டுருக்கேன் வாட்டரால் கையை நல்லா நினச்சிட்டு தொட்டு பார்த்தோன்னா ஒட்டாமல் இருக்கணும் காட்டன் வேஷ்டி இல்லைனா பாலித்தீன் ஷீட் விரிச்சுட்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த புழுங்கலரிசி கூழ் அதை நம்ம ஜவ்வரிசி வடாமுக்கு எப்படி விடுவோமோ அதே மாதிரி விடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு விட்டா போதும் கிள்ளு வடாமுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்த மாவு நன்னா ஆறெடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம கிள்ளி வச்சுக்கலாம் நாலஞ்சு நாள் வெயிலில் காய வைக்கணும் நல்லா காஞ்சாதான் கிறிஸ்பா இருக்கும் வடாம் நாலஞ்சு நாள் நல்லா வெயில காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப முறுமுறுன்னு புழுங்கலரிசி கூழ் வடாம் கிள்ளு வடாம் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பாக்குறதுக்கு என்னோட சாரஸ் கிச்சன் சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்த ரெசிபிஸ் போடுற போது நோட்டிபிகேஷன் வரும் Thank you for watching my video.